அனைவரின் சார்பாக ஐயா அவர்களுக்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து உணர்மனம் நான் ஐயா பேச ஆரம்பிக்கிறேன் வாங்க ரொம்ப நாளாச்சு மனச பத்தி கேட்டு இன்னைக்கு கேட்பாங்க அதாவது நம்ம கொஞ்ச நாள் அதுதான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் கான்சியஸ் மைண்ட் அல்லது உணர்மனம்ங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் வழக்கமா ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நீங்க ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு போறீங்க வழக்கமாக அந்த கடைக்காரர் இருப்பார் அன்னைக்கு அந்த கடைக்காரருடைய மகன் தான் அந்த கடையில் உட்காந்துருக்கிறாப்பில் அப்போ நீங்கள் அந்த பொருளை கேட்குறீங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த கடைக்காரர் மகன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொருள் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் ஸ்டாக் வைக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்களும் உடனே அதை ஆர்டர் பண்ணி பணத்தெல்லாம் பே பண்ணிவிட்டு போயிடுறீங்க மறுநாள் காலையில் நீங்கள் அந்த கடைக்கு போகும்போது அந்த கடைக்காரரும் இருக்கிறாரு அந்த கடைக்காரருடைய மகனும் இருக்கிறார் அப்பில் அப்போ நீங்கள் அந்த பொருளை கேட்குறீங்க அப்போ அந்த கடைக்காரர் வந்து என்ன பொருள் என்ன ஆர்டர் நீட்டு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அப்போ உங்கள் பையன்கிட்ட தான் அந்த ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா பையனும் என்ன நான் ஒன்றும் ஆர்டர் வாங்கினேன்லையேங்கிறாப்பில் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுது ஒரு அப்போ தான் பிறகு என்னொரு உண்மை வெளியே வருது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கடைக்காரர் இருக்கிற ரெண்டு பையங்க அது ட்வின்ஸு ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க நீங்கள் இன்னும் அந்த ட்வின்ஸில் இன்னொருத்தர்கிட்ட நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கீங்க இருக்கிறது வேறு அதனால கன்ஃபியூஷன் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற இந்த உணர்மனம் அல்லது கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் அது புதுசாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கு பழசுங்கிறது இருக்கிற மாதிரி தோணாலும் அது புதுசு தான் அங்கே ஒன்றும் பழசே கிடையாது நாம் என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு மனம் தான் ஒரே ஒரு கான்சியஸ் மைண்டு தான் தொடர்ந்து இருக்குதுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நான்கிற உணர்வு கூட அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் ஏற்படுறது தான் அது தொடர்ந்து இருக்குது நான் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு தான் அனுபவம் ஏற்படுது எனக்கு தான் அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுது எனக்கு தான் அந்த பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு எத்தனையோ எமோஷன்ஸ் வருது அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தான் வருதுங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தர் உண்மையிலே அங்கே வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது எப்போயுமே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தான் அந்த நான்கிறது கூட புதுசு தான் இப்போ நாம் வந்து இது எல்லாமே புதுசு தான்ங்கிறத புரிஞ்சுக்க ஒரே இது திருப்பி இல்லை ஒரே இது இல்லை வேறு வேறு அந்த கடைக்காரருடைய பையன் வந்து நம்ம ஆர்டர் வாங்கின பையன் ஆர்டர் வாங்கின பையன் வேறு இப்போ இருக்கிற பையன் வேறு நம்ம ஒரே ஆள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை நம்ம சொன்னோம் இப்போ இன்னைக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிறோம் கல்லூரின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம ஊர் வந்து ஒரு ஒரு கிராமம் மாதிரி உள்ள ஊருங்கிறதுனால நம்ம வெளியே போய் படிக்கிறோம் அது அது வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு அங்கே தங்கி ஹாஸ்டலில் தான் தங்கி இருக்கணும் அங்கே ஹாஸ்டல் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் வசதி பண்ணுற மாதிரி இல்லை அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரூம்ஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்குது அதனால் ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு எட்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த ரூம் இருக்குது அதனால் நம்ம கூட இன்னும் ஒரு ஏழு பேர் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளோட சேர்ந்து இருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரூமில் எட்டு பேர் உட்காந்துருக்குறோம் ஒரு வருஷம் முழுசும் நாம் அந்த எட்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் 
அந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு அந்த கிளாஸும் முடிஞ்சிடும் அந்த வகுப்பு முடிஞ்சிடும் அந்த கோர்ஸும் முடிஞ்சிருது நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பிடலாம் இந்த ஒன் இயர் வந்து அந்த எட்டு பேருமா தான் சேர்ந்து தான் இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன சொல்யூஷன்னா அந்த எட்டு பேரும் எட்டு டைப் எட்டு துருவங்கள்ங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஆளுக்கு ஒரு தசையில் செயல்படுற மாதிரி மன இயல்பு உள்ளவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போகிற மாதிரி உள்ளது ரொம்ப ரேர் தான் இப்போ நம்மளோட பழகிறதுல யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நம்மளை அனுசரித்து போகிற மாதிரி இருக்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே ஏட்டிக்கு போட்டிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட எப்படி ஒரு வருஷம் ஓட்ட போகிறோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாமே இருக்குது இப்போ ஒன் இயர் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னுவோ நாம் வந்து நம்ம கோர்ஸும் முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அப்பில் என்னவோ நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் அந்த எட்டு பேருமா பிரிஞ்சிடுறோம் இப்போ நாம் அந்த ஏழு பேருமே வந்து அந்த ஏழு பேரையும் நாம் வந்து என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் திருப்பி சந்திக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் கிடையாது அன்னையோட நாம் முடிச்சிடும் அன்னையோட நம்ம பிரிஞ்சு போயிடுறோம் எல்லாருக்கும் குட் பை சொல்லிட்டு நாம் கிளம்புறோம் இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம குட் பை சொல்லிட்டு நாம் கிளம்புறோம் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிரீட் பண்ணுறோம் நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறோம் நல்லா வாழுங்க வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழுங்க நீ சொல்லி எல்லாரையும் வாழ்த்திட்டு போகிறோம் அவங்க நம்மளை வாழ்த்துறாங்க நாம் அவங்கள வாழ்த்துறோம் இப்போ இதில் நம்முடைய வாழ்த்து வந்து சும்மா நுனி நாக்கில் சொல்கிற மாதிரி சும்மா ஏனோ தானே சொல்லுவோமா அல்லது இருதயபூர்வமாக நம்ம சொல்லுவோமா இன்னும் உண்மையிலே நம்ம மனோபூர்வமாக தான் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து போலியெல்லாம் வாழ்த்த மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம இன்னை விட நம்ம அவங்க கதை நம்ம முடிஞ்சிருது நமக்கு நம்ம வேற அவங்க வேற அவங்க எங்கேயோ போகிறாங்க அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட போகிறது இல்லை நம்மளை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட போகிறது இல்லை அதனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் மனப்பூர்வமாகவே வாழ்த்துறோம் நல்லா இருங்க நல்லா எல்லா நலன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி மனப்பூர்வமாக வாழ்த்தி நாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை விளையிட்டு நம்ம பிரிஞ்சு போயிரு இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் வந்து நம்மளோட்டு போயிடுது அது திருப்பி நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு வரப்போகிறதே இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம நண்பர்களோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட சான்சஸ் இருக்குங்க அந்த சான்சஸும் கிடையாது ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் சிம்லாக வரும் சிம்லரான உணர்வுகள் வரும் சிம்லரான நினைவுகள் வரும் என்னெல்லாம் வரும் இதெல்லாமே வரும் பட்டு இருந்தாலும் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தான் அந்த பழசு வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இப்போ நமக்கு வந்து அது எல்லாமே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசுன்னுட்டு நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எந்த இதையுமே நாம் வந்து அது மோசமானது நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாப்புல இருக்காது சரி அவ்வளோதான் ரைட்டு மோசமானது தான் இருந்துட்டு போட்டோம் நல்லது தான் இருந்துட்டு போட்டோம் நாம் அடுத்தது நாம் அடுத்தது என்ன வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்டுங்கிற கேள்விக்கு நாம் வந்து அப்போ நம்ம டோட்டல் லைஃபே வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாகவும் எனர்ஜெட்டிக்காகவும் மாறும் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது எவரி திங் இஸ் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்து அதனால் இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய உணர்வு உணர்வு மனம் நமக்கு வந்து தெரிகிறது எல்லாமே நம்முடைய இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே கூட சில இதுகளில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம டோட்டல் மைண்ட் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவுமே நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எப்போ ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் எப்போவுமே இருக்காது தூங்கும்போது கூட இப்போ கனவு ரூபத்தில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம நனவு நிலையில் அது ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு தாட்டாவோ ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்காவோ ஏதாவது ஒரு உணர்வாவோ அது தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அது இல்லாத நேரமே கிடையாது 
இப்ப நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னா பெர்மனண்டா நாம ஏதோ இருக்கிறோம் நாம ஏதோ காரியங்கள் பண்றோம்ங்கிற மாதிரி நாம ஒரு காலமும் இல்லாம போகலையே நாம எப்பவும் இருந்துட்டு தானே இருக்கிறோம்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தன்மை அது கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு அதனாலதான் என்ன சொன்னா நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் நாம எடுத்துடுறோம் இது இப்படி இருக்கணும் அது இப்படி இருக்கணும் எனக்கு இந்த உணர்வு வரணும் எந்த எனக்கு இந்த செயல் நடக்கணும் எனக்கு அது வரணும் இது வரணும் சொல்லி நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துடுறோம் இப்ப நம்ம புறச்செயல் கூட என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில நம்மளுடைய டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படும் அந்த இது வந்து ஒரு லிமிடெட் மைண்டு தான் சொல்ல போனா இது வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட்ல இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையில வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் செயல்படும் அந்த டோட்டல் மைண்டும் செயல்படும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் செயல்படுறதுங்கிறது இல்லை ஆனா என்னன்னு சொன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் தூக்கி ஷோல்டர் பண்ணும் இந்த காரணம் என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து ஒரு பெர்மனண்டா இருக்கிறேன் ஒரு டெம் ஒரு நான் டெம்பரரி கிடையாது வந்து வந்து போற உணர்வு இல்லைங்கிற ஒரு ஒரு என்ன ஏன்னா சிமிலரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் நம்முடைய கான்சியஸ் வேண்டி எப்பவும் ஒன்று போல இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசுங்கிறத நாம ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா அது நமக்குள்ள கொஞ்சம் விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அங்க நம்ம ஒண்ணு செயல்படுறதுக்குங்கிற மாதிரி ஒன்னும் விசேஷமான ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஒரு செயல் கூட டோட்டல் மைண்ட் வந்து அதுவா செயல்படும் அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அது பாட்டு செய்யணும் ஆனா என்ன இப்ப நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்னால நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச நமக்கு எட்டக்கூடிய அளவுல சில முடிவுகள் எடுத்துக்கிட்டா போதும் ரொம்ப தூக்கி சாமான அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம முடிவுகளும் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் தான் அந்த இதுகளை சிந்திச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அந்த முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் வேற ரொம்பவும் நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்பவும் சோல்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய செயல்கள் அப்படியே அரேஞ்ச் ஆயிரும் செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு கிரைசிஸான நேரத்துல அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும் அதனால நாம ஒன்றும் பெருசா நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவை அப்ப நம்ம வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய எல்லையை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இது கணந்தோறும் புதுசுதான்ங்கிறத நம்ம நமக்கு நாமளே விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிடணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது நம்முடைய பாதைக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த 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 வான வேடிக்கைகள்லாம் இது பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு கிராக்கெட்டை கொளுத்தி போடுறாங்க அது வெடிச்சிருது அது வெடிச்ச பிறகுதான் அப்படி ஒரு இந்த வானம் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கிராக்கெட் விட்டுருக்கிறாங்கிறதே நமக்கு தெரியும் அது வெடிச்சதுக்கு பிறகு அதை வெடிக்காம பண்ணுங்கன்னுட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அது இல்லாம பண்ணுங்கன்னு எல்லாம் சொல்லலாம் அதான் முடிஞ்சு பிச்சது அதே மாதிரிதான் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது மொமெண்ட் பை மூமெண்ட் அது வந்து முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்கு இதுல நாம வந்து எதையுமே சஸ்டெயின் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல இப்ப இதனாலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு அதை நெகேட் பண்றதுக்காகத்தான் நிறைய விதமான அணுகுமுறைகளை நம்ம இதுல எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் சொல்ல போனான்னு சொன்னா எல்லாமே அது வந்து தோன்றி மறையக்கூடியதுன்னு எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லைன்னா அதுதான் பூரணமானது நீ எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒண்ணுதான் நம்முடைய அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாமே நம்ம அகத்துல தோன்றக்கூடிய அது வந்து கான்சியஸ் மைண்ட தான் மீன் பண்ணுது அகம் பிரமாஸ் மின்னு சொல்லி செஞ்சோம்னா நாம வேற எங்கேயோ கான்சியஸ் மைண்டுக்கு உள்ள டீப்பரா எதையோ ஒரு இதை தேடிடக்கூடாது நமக்கு அகங்கிற ஃபீலிங்ல உணர்மனோங்கிற ஃபீலிங்ல கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற ஒரு ஃபீலிங்ல நம்ம எதை ஃபீல் பண்றோமோ அதுதான் பிரம்மம் அதுதான் ஆத்மா அதுதான் டோட்டல் அப்படி நாம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்புறம் இதுக்கு அந்நியமாக வேற எதையுமே நம்ம ஒன்றும் தேடுறதுக்கு ஒன்றும் எந்த விதமான எதுவுமே தேடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் டோட்டாலிட்டின்னுட்டு சொல்லி நாம் அதை முடிச்சிடணும் முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் 
அது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் அது புதுசாக அது வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே எந்த தடையும் போடுறது இல்லை நம்ம அங்கே எதையோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துடுது அந்த செலக்ட் பண்ணுற ஒரு நபர் அங்கே வந்துடுறாரு செலக்ட் பண்ணுற ஒரு இதோட வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி அப்புறப்படுத்தணும்னு சொல்லி எல்லா போராட்டங்களும் வந்து ஒன்று அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எல்லாமே பிரம்மம் தான் எல்லாம் பிரம்ம அம்சம்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் ஒரு டோட்டல் ரிசப்டிவ்னஸ் இது வந்து நமக்கு வந்து அந்த உணர் மனமே அந்த கான்சியஸ் மைண்டே வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் மோடுக்கு போயிருது அதுக்கப்புறம் எதையும் தேடுறது ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் வர்றது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிடறதுக்கு தயாராகிடும் அப்படி தயாராகும் பொழுது நம்ம அந்த அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ தான் அங்கே இருக்கும் வேறு எதுவுமே இது இது வேணும் இது வேணுங்கிற மாதிரி அந்த பற்றி பிடிக்கிற ஒரு தன்மை வந்து நம்மளோட போயிடும் எதுனாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசப்டிவ் மோடு ஒரு ஓப்பன் மைண்டுக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த நிலையில் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டே ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோயிங் மைண்டாகவே மாறிடும் ஏன்னா உண்மையிலே இது ஃப்ளோயிங் மைண்டாக தான் இருக்குது அது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எந்த இடத்துலையுமே எதையுமே செலக்ட் பண்ணால் நிக்க நுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி ஒரு இதை பிடிக்கிறது தான் பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் அந்த டோட்டல் மைண்ட் தான் எப்போ எப்போவுமே டோட்டல் தான் அது ஒன்றும் ஒரு இது வேணும் இது வேண்டான்னு சொல்கிற மாதிரி இது உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிற மாதிரி கிடையாது எல்லாமே ஓகே அது நல்லது இப்போ தான் நம்ம இது சொன்னோம் வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாத்தையும் கு குட் பை சொல்கிறோம் நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ வேண்டியவங்களோ வேண்டாங்களோ எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள போய் நம்ம திட்டி மோசமானவங்க நிட்டு சொல்லியோ இது பண்ணியோ இது பண்ணுறதுனால ஒன்றும் நம்ம மனப்பூர்வமாக எல்லாத்துக்குமே குட் பை சொல்லிடும் அதே மாதிரி வந்து நம்முடைய மனோ இயக்கத்துக்கு வந்து ஒரு டோட்டலாக எல்லாத்துக்குமே மனப்பூர்வமாக விடை கொடுக்குற நிலைக்கு வரணும்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிடும் அப்போ நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டை வந்து முழுமையாக முழுமனதோட நம்ம ஏற்றுக்கிடுறது ஒன்று தான் நம்முடைய உணர் மனதை கான்சியஸ் மைண்டை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அணகுமுறை இது ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது டிஸ்கஷன் கேள்வி பதில் ஏதாவது வச்சுக்கிடுறா இருந்தால் நம்ம கண்டி பண்ணலாம் உணர்மனம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது சம்பந்தமா வரக்கூடிய கேள்விகள் கேட்க விரும்புறீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐயாவோட டைரக்ட் டிஸ்கஷன் கவிதா ரவி சென்னை அவங்க வந்திருக்காங்க முடிவெடுத்தாக்கூட <laughs> 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 முடிவெடுத்தாங்க <laughs> 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 மேடம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் யூகே டாக்டர் வாசுகி வணக்கம் ஐயா ஆமா வணக்கம் நீங்க சொன்னீங்க ஐயா உணர் மனதை நாங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண ஏத்துக்கொள்ள வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் என்பது யார் ஐயா இது உணர் மனதா உணர் மனதா அது நம்ம வந்து நாமளே ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ரெண்டு நிட்டே நினைச்சிட்டே இருக்கோம் நான் வேற உணர் மனம் வேறனே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஒன்று ஆயிடுறோம் எப்போ வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்று டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த டூயலிட்டி இன்னும் டெவலப் ஆயிடுறது 
அது வலிமை பெற ஆரம்பிச்சிருது அக்செப்டன்ஸ்ன்னு வரும்போதே ஒரு ரெண்டும் ஒன்னா ஆயிருது உண்மையிலே ஒன்னா தான் இருக்கு ரெண்டும் வேற வேறனே நினைக்கிறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டே இருக்கு அதை டோட்டலா ஏற்றுக்கிடுற ஒரு மனநிலைக்கு வரும் பொழுது ஒன்னா இருக்கிறது ஒன்னாவே தோணாம ஆரம்பிச்சிருது இன்டலக்சுவல் <laughs> 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 ஏன்னா நம்ம வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதும் இன்டெலக்சுவலா தானே புரிஞ்சுக்கிடுறோம் அதனால இத சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டதும் இன்டெலக்சுவலா புரிஞ்சுக்கிட்டனால இந்த தப்பான இன்டெலக்சுவல் ஒரு கருத்துக்கள்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும் சரியா இருந்தோம் அப்ப அது ஒரு வசனத்துல சொல்றதாண்டாயா எல்லாத்தையும் டோட்டலி அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஆமா அக்செப்ட் பண்ணனே ஒரு வார்த்தையில சொல்லலாம் இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கு புரியாது இல்ல அது உணர்ந்துட்டு <laughs> 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 உணர்மானதுக்காக <laughs> 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 வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாலேயே உள்ள உள்ள ரெக்கார்டிங்ஸா இருந்து அது செயல்படுது அது நமக்கு கண்ணுக்கு எட்டாது கண்ணுக்கு எட்டாது கைக்கு எட்டாது அது ஒரு உள்ள டாக் ரூம்ல இருந்து செயல்படுற மாதிரி செயல்படுது நமக்கு வெளிப்பட்டது தான் நம்ம வெளிப்பட்டது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுது வெளிப்பட்டதுலயே இந்த பிரச்சனை ஆயிருது வெளிப்பட்டதுல இந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னா உள்ள உள்ளதுனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இயல்பு எப்படி இருந்தாலும் அது எல்லாமே நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடும் அப்ப உணர்மனங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருக்க முடியுது ஏன்னா அந்த குணம் இப்ப மன இயல்பு படி அது வந்து அதோட பிரதிபலிப்பு வந்து வெவ்வேறா இருக்கலாம் இல்லீங்களா எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருக்கிறதுன்ட்டு இல்ல நமக்கே எப்பவும் ஒன்னா இருக்காது நமக்கே மூமெண்ட் மூமெண்ட் புதுசா தான் இருக்கு பிறகு அடுத்தவங்க நமக்கு எங்க ஒன்னா இருக்க போகுது நமக்கே ஒரே நேரம் ஒரு நேரத்துல ஒன்னா இருக்கு இன்னொரு நேரத்துல ஒன்னா வேற மாதிரி இப்ப அந்த இது மன இயல்பு அந்த குணம் வந்து மாறுத வந்து நம்ம உணர முடியுது இல்லீங்களா இப்ப வந்து நமக்கு வந்து இப்ப உணர்மனம் மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த பிறகு அந்த குணம் மன இயல்பு வந்து ஒரு மாற்றம் எனக்கு நிச்சயமா மாற்றம் ஏற்படும் அதுல வந்து சந்தேகமா இல்லை நன்றிங்க அதுக்குதான் நன்றியா ஐயா சாட்ல ஒருத்தர் இருக்கு அதே மாதிரிதான் இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் யார் கொஞ்சம் ரிலேட்டட் தான் டோட்டல் மைண்டின் சப்கான்சியஸ்னஸ் மைண்டின் பங்கு என்ன 
அதாவது சப்கான்சியஸ் மைண்டு வந்து நமக்கு உள்ள இயல்புகள் எல்லாமே கொடுக்குது நமக்குள்ள கேரக்டர்கள் எல்லாமே கொடுக்குது டோட்டல் மைண்டுங்கிறது சப்கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் இல்லாமல் டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு கூட ஒன்று இருக்குது சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் ஹிடனாக என்னொன்று இருக்குது அது வந்து யூனிவர்சல் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க காஸ்மிக் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தெய்வீக மனம்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இது எல்லாமே இருக்குது நமக்குள்ள எல்லாமே இருக்குது அது எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி வரும் நிலை சொல்ல முடியாது டோட்டல் மைண்டில் அந்த இது கூட கனெக்ஷன் ஆகிடும் அந்த டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் கூட கனெக்ஷன் ஆகிடும் அதனால் எது எது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சப்கான்சியஸ் மைண்டு வேற டோட்டல் அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வேறு டோட்டல் மைண்டில் சப்கான்சியஸ் மைண்டு தான் மேஜராக அதுவும் ரோல் எடுக்கும் நம்ம வந்து சித்தம்னு சொல்கிறதெல்லாம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிறதுல சித்தம்னு சொல்கிறதெல்லாம் சப்கான்சியஸ் மைண்டு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இயற்கையே வருது இல்லாவது சிலவங்க நம்ம கேள்விகள் கேக்குறாங்களா போன்ல கேக்குறாங்க மற்றதெல்லாம் கேக்குறாங்க பிறகு இப்ப நீங்க இது ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது கூட ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி கேட்கறாங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கிறதையும் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதனால கொஞ்சம் அந்த செலவுகள் எல்லாம் விளங்க வைக்கிறதுக்கு எப்படி சொன்னா விளங்கிடுவாங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி இருக்கு அப்படி அந்த மாதிரி சரி 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 அதான் ஐயா இதுல எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி இப்ப வந்து நம்ம ஒரு புற வாழ்க்கையில வந்து ஒரு குரூப்பா நம்ம செயல்படுறோம்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஹாஸ்டல் ஒரு இடத்துல இருக்கப்ப அதே மாதிரி பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா வேலை இடத்துலயோ இல்ல உறவினர்கிட்டயோ ஒரு குரூப்பா இருக்கப்ப எல்லாமே சரியா வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு நேரத்துல ஒரு சில சின்ன சின்ன தவறுகள் நடந்துடும் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடும் முக்கியமா வேலை இடத்துல கூட சரி அப்ப என்னாகுனா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம புரிதல் எல்லாம் இருக்கும் இல்லாட்டி இது நம்மளுக்கு ஒரு பிராட் மைண்ட்ல ஏத்துக்கிட்டாலும் ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்வை வந்து வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணு பேச மாட்டாங்க இல்லாட்டி அதோடைய ரியாக்சனை வந்து ஒரு லாங் பீரியடு காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப இதுல என்ன கேள்வினா இப்ப நம்ம வந்து பிரபாகத்துல இருக்கோம் புரியுது அதனால இன்சிடென்ட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதை விட்டுறலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதை எடுத்துக்கிறது இல்லை மனசுல ஆனா அவங்க வந்து அந்த ரியாக்சனை வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் பாக்குறப்ப ஏன்னா நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்களை பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த ரியாக்சனை காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது பேச மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து அவங்களுக்கும் பரவிடும் இதே இதுல அவங்களும் மாறிடுவாங்க நீங்க எப்படி ஈஸியா எடுத்துட்டு தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த ஆப்ல ஃப்ரீயா பேச ஆரம்பிச்சிடுறீங்களோ அது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வா மாறிடும் ஆனா இது வந்து விரும்புவாங்க இந்த இது எல்லாரும் விரும்புவாங்கல்ல நீங்க ஒரு கோபதாபத்தை நீங்க மனசுல வைக்காம செயல்படுறது வந்து எல்லாருக்கும் பிடித்தமா தானே இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு தொற்று நோய் மாதிரி பரவிடாது அதனால பிற அவங்களும் உங்க மற்றவங்ககிட்ட எப்படியோ உங்களை பொறுத்த அளவுலயாவது அவங்க அந்த மாதிரி பழசெல்லாம் மனசுல வைக்காம ஃப்ரீயா உங்கள மாதிரியே உங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க சரி சரி சரிங்க கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க புரியுது புரியுது நல்லா புரியுது ஐயா நீங்க சொல்றது அந்த ஓபன் மைண்டோட ஆக்சன் இருக்கிறப்ப அது அவங்களுக்கும் வரும் ரொம்ப நன்றியா சரி நன்றி காளிதா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்கயா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஹலோ கேக்குதுங்களா ஐயா கேக்குதுயா ஐயா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தவறு நினைச்சது வந்து இப்ப சரியா படுதுங்க ஐயா அதே மாதிரி சரி நினைச்சது இப்ப தவறா படுது மனதுக்கு அது எதனால ஐயா இல்ல அது எல்லாமே வந்து நம்முடைய இதான மொத்தத்துல ஆனா நீங்க வந்து கரெக்டா செக் பண்ணிக்கிடுங்க அது உண்மையிலேயே சரிங்கிறது சரிதானா தப்புங்கிறது தப்பு தானாங்கிறத பாத்துக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம நிறைய இதுகள் தவறு நீட்டு நினைச்சிருந்ததெல்லாம் சரியா இருக்கும் சரியானதுங்கிறது நினைச்சிடலாம் அது மாறுதல் தானே நம்ம வந்து நம்ம 
நம்ம முன்னேற்றம் அது முன்னேற்றத்தை மாதிரி தான் எடுத்து விடணும் அது அதனால அதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கரெக்ட் சரிங்க சரிங்க சரி புரிய புரிய நன்றிங்க மோகன் கந்தசாமி நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா பாபுல ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா ஐயா உங்ககிட்ட நான் ரெண்டு மூணு தடவை முன்னாடி பேசுறீங்க ஒரு லாஸ்ட் டூ டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல சரி ஸோ இந்த கான்சியஸ் மைண்டை வந்துட்டு எப்படி ஒரு அதோட லிமிட்டேஷனை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு வெரி ரீசன்ட் மந்த்ஸ்ல தான் கொஞ்சம் ஒரு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு கிளியரா எனக்கு புரிஞ்சுது எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லாம ஸோ அதோட விளைவுனால பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து அந்த எனர்ஜி மூவ்மெண்ட் இல்ல வந்துட்டு எனர்ஜி த்ரஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிவயத்துல அதிகமா ஃபீல் பண்ணேன் அது ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அங்க ஃபீல் ஆச்சு அது வந்து ஒரு டென் டேஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட்ல வந்துச்சு இப்ப அது போயிட்டு ஒரு லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் இல்ல த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எகைன் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் கிடையாது பட் சம்டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரோட் ஏரியால தொண்ட பகுதியில வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் வந்து இந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு டென் டேஸ்ல அது போயிடும் நான் பார்த்தேன் பட் அந்த சென்சேஷன் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு இல்லையா இது ஒரு பீரியட்ல மறையுமா இல்ல அதுக்கான ஒரு ஓல்ட் டியூ கோர்ஸ் இருக்கணும் அது இல்ல இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா தருதா நெகட்டிவ் எனர்ஜி மாறு தருதா அது நெகட்டிவ் எல்லாம் தெரியலீங்க ஐயா நெகட்டிவ் மாறு தெரியலையா நெகட்டிவா தெரியல பட் ஆனா பிசிக்கலா பெயினா இருக்கு அதாவது மென்டல் பெயின் கிடையாது இது சைக்கலாஜிக்கல் பெயின் கிடையாது ஆனா பிசிக்கல் பெயின் கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு ஆனா அது எகைன் அது ஒவ்வொருத்த பீரியட்ல வந்துட்டு அது சரி ஆயிடுது ஆனா அது திரும்ப அது வருது அந்த மாதிரி இருக்கு சரி இருந்தாலும் அதை நீங்க வந்து அதுக்கும் நீங்க அலோவ் பண்ணுங்க அதையே நீங்க ஒரு அதுக்கும் மனப்பூர்வம் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க கே அதை டோட்டலா நீங்க ரிசப்டிவா போனீங்கன்னு சொன்னாலே ஒரு ஒரு உங்களுடைய அன்பால அதை அரவணைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து எல்லாமே அதுல ஏதாவது தவறு இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அது சரியாயிடும் ஓகே ஓகே சரிங்க ஐயா ஓகே அது வந்து எனக்கு என்னோட புரிதல்லையோ இல்ல என்னோட அகம் சார்ந்த விஷயத்துல வந்து ஒரு குழப்பம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு பிசிக்கல் பெயின் மட்டும் இருக்கு அந்த இதுல சரி 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 ஆயிடுது எனக்கு ஐயா அடுத்து எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு சோ இப்ப வந்து இது நான் படிச்சது இப்ப கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்கு சோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நாம இப்ப சொல்ற நீங்க அடி மனது கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸ் மைண்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற மைண்ட் எல்லாமே சேர்த்து டோட்டல் மைண்ட் சொல்றீங்க இது வந்து நான் டோட்டல் லைஃப் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப வந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் கீழே இருக்கிற அடி மனதுக்கும் வந்துட்டு ஒரு கனெக்ஷன் இப்ப அது ரெண்டும் ஒரே ஃப்ளோவா ரெண்டா பிரியாம ஒரே ஃப்ளோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் வில் லீட்ஸ் டு காஸ்மிக் கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் சூப்பர் காஸ்மிக் கான்சியஸ் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அதெல்லாம் வந்து அது ஜஸ்ட் தியரி தானா இல்ல அது நமக்கு வாழ்க்கையை வந்து என்ன செலுமைப்படுத்துமா அது எப்படிங்க இல்ல அதாவது இந்த காஸ்மிக் மைண்டுங்கிறது நமக்குள்ள இந்த டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எல்லாருக்குள்ளே இருந்தா தானே அது என்ன சிலவங்களுக்கு சில அபூர்வமான ஆற்றல்கள் சக்திகள் எல்லாம் வர்றது எல்லாமே வந்து நமக்குள்ள இருந்தானே வருது வேற எங்கேயோ இருந்து வர்றது இல்லல்லாம் அது எல்லாமே நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு பகுதியில இருக்கிறதுனால அது நம்ம அப்படிதான் நம்ம அசஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இப்ப நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட கூட நம்ம சும்மா அசஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது கான்சியஸ் மைண்டு தானே கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்டு கூட அடங்காது அது நம்ம எல்லைக்கு அப்பால் தான் இருக்கு அதுல உள்ள ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் தான் நமக்கு வெளிப்படுது வெளிப்பட்ட பகுதி வந்து அந்த டோட்டாலிட்டியை எல்லாம் அதை அசஸ் பண்ண முடியாது அதனால சப்கான்சியஸ் மைண்டை கூட கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இது போக்கில் அசஸ் பண்ணிக்கிடுறது தான் அசஸ் பண்றதுல தப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் அது நம்ம நம்ம வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் லெவல்ல நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத நம்ம இது பண்ணிட்டா போதும் இப்ப நம்ம செயல்கள் படும் பொழுது என்ன சொன்னா டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்படும் டோட்டல் மைண்டுங்கும் போது இந்த மனம் புத்தி சித்தமாகங்காரனே நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டாலே போதும் ரொம்பவும் நம்ம காஸ்மிக் மைண்ட் லெவல்ல கூட நம்ம பிரிக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம நம்ம நமக்கு தெரியக்கூடிய இந்த ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்டு கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற லெவல்ல மட்டும் பிரிச்சுக்கிட்டாலே கூட போதும் டோட்டல் மைண்டு அவ்வளோதான் நிட்டு பிரிச்சுட்டா போதும் பட் இருந்தாலும் நம்ம டோட்டல் மைண்டே இது பண்ணும் பொழுது நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தானே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ங்கும் போது இதுக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வந்து இது இதுக்கு மிஞ்சின ப்ராப்ளமாக அதுக்கு தெரியும் தெரியும் பொழுது இதுக்கு சால்வ் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி
அதனால நம்ம டோட்டல் மைண்டை பற்றி ரொம்ப ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தன்னுடைய லிமிட்டேஷனை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டா ஐயா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஈவன் தனியாக கூட நான் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த ரீசென்ட் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் விட இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் அந்த கான்சியஸ் மைண்டோட லிமிட்டேஷன் அண்ட் டோட்டாலிட்டி ஆஃப் த மைண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் சொல்கிறது வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியுதுங்க ஐயா ரொம்ப எளிமையாக இருக்குங்க ஐயா சரி ரொம்ப நன்றி ஐயா எனக்கு எப்படி கேள்வி கேக்குறது என்னால கேட்க முடியல இப்ப வந்து நம்ம மனதின் மூல மனதில் தானே எண்ணம் தோன்றுது இப்ப மனமே புதுசு புதுசா வருதா அல்லது மனதில் தான் எண்ணங்கள் தோன்றுதா அதாவது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நம்ம மனசுனுடைய செயல்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டோட்டலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து மனம்னு சொல்லிடுறோம் பிறகு அந்த மனதுல உள்ள ஒரு பகுதிய மனதினுடைய செயல்பாட வச்சு அதை நாளா பிரிக்கிறோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லி இப்ப நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்றது எல்லாம் மேக்சிமம் அந்த மனம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாலாவது பகுதிங்கிற மாதிரி அந்த மனங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பகுதி தான் அது அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அலை பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேலைகளை செய்யும் பொழுது டோட்டல் மைண்ட் வந்து செயல்படும் டோட்டல் மைண்ட் செயல் பண்ணும்போது அது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அது பாட்டுக்கு வந்து அந்த வேலையை இது பண்ணிட்டு போயிடும் இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நடந்து போகும்போது நம்மள அறியாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடறி விழுந்துரும்னு வச்சுட்டுங்களேன் நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியும் எப்படி எழும்புறதுன்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியும் யோசிக்கிறக்குனாலே எழும்பிடுவீங்க அப்போ அங்கே டோட்டல் மைண்டு செயல்படுது டோட்டல் மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு யோசித்தெல்லாம் செயல்படுறது இல்லை எல்லாமே சேர்ந்து அது ஆக்ஷனாகவே தான் செயல்படும் அது அந்த டோட்டாலிட்டியில் அங்கே வந்து இது வந்து என்ன சொன்னா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சும்மா அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுங்கிறது அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது செயலாயிரும் அது உடனே உடனே செயலாயிரும் அப்போ அங்கே எல்லாமே சேர்ந்துருது மனம் புத்தி சித்த மகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்து டோட்டலாக மொத்த மனமுமே செயல்பட்டுருது மன்னிக்கணுங்க ஐயா என்னோட கேள்வியை நான் உங்களுக்கு சரியா புரிய வைக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கேள்வி என்னன்னா மனமே புதுசு புதுசா தோன்றுதா அல்லது மனம்னு ஒண்ணு ஸ்டேபிளா இருக்கு அதுல எண்ணங்கள் மட்டும் தோன்றி தோன்றி மறையுதா எண்ணங்கள் தான் தோன்றி தோன்றி மறையுது இப்ப அதே நேரத்துல எண்ணங்கள் மட்டும் இல்லாம நமக்கு ஏதோ ஒரு எமோஷன் வருதுன்னு சொன்னுங்களேன் எமோஷன் நம்ம எண்ணம்னு சொல்றது இல்லை ஓகே அந்த எமோஷனும் புதுசு புதுசா தானே வருது எண்ணங்களாவும் ஐயா இப்ப நான் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்க விரும்புறேன் இப்ப நம்ம உட நம்மளுடைய மனதுல ஒரு எண்ணம் ஒரு உத்தரை பற்றிய நபரை பற்றின எண்ணம் தோன்றுது அந்த நபர் நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு அப்போ நமக்கு ஒரு கோபம் வருது அந்த கோபம் தானே உணர்ச்சியா மாறுது அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்து கோபத்தை தூண்டுது கோபங்கிறது தான் உணர்ச்சி அந்த எண்ணம் தான் நம்ம அந்த கோபத்தை தூண்டுது பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தான் ஒரு கணத்துல வந்து எண்ணம் வருது அடுத்த கணத்துல கோபம் வருது பிறகு அந்த கோபம் சார்ந்த எண்ணம் அடுத்த கணத்துல வருது இப்ப அலையா மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு சரிங்க இப்ப புதுசு புதுசா தோன்று தோன்றுதுன்னா இப்ப நான் யார் எனக்கு அப்பா அம்மா யாரு அதெல்லாமே கூட நான் எனக்கு புதுசா தானே இருக்கணும் அப்ப இல்ல அது இப்ப அது வந்து மெமரிங்கிறது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அந்த மெமரியில இருந்து ஏற்படக்கூடிய நினைவுகள்ங்கிறது புதுசு புதுசா இருக்கு நினைவுகள்ிருக்கோம் <laughs> 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 வேற மாதிரி எல்லாம் நினைக்க போறது இல்ல அம்மா வந்து எப்பவும் கடைசி வரைக்கும் அம்மா தான் அப்ப அதே மாதிரி நம்ம ஏன்னா அந்த மெமரி அப்படித்தானே இருக்கு அந்த மெமரியில இருந்து வரக்கூடிய எந்த தாட்டா இருந்தாலும் அம்மானி தான் வரும் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புதுசு புதுசான தாட்டா வருது 
ரொம்ப நன்றிங்க அப்ப இன்னொரு இது என்னன்னா நம்மளுடைய அந்த மூன்று நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் முகாம் மாதிரி நான் வந்து பழைய பழைய நிறைய முகாம்களை நான் யூடியூப்ல கேட்டேன் எல்லாமே சேர்ந்தான் அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி அழகா புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு விதமான எனக்கே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற உணர்வை தோற்றுவிச்சுது எனக்கு எனக்கு பர்சனலா எனக்கு ஐயாவுடைய கான்செப்ட் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற உணர்வு எனக்கு தோற்றுவிச்சது ஆனா இப்ப இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல அடிக்கடி கொஞ்சம் கலந்துகிட்டு இன்னும் அதிக தெளிவு கிடைக்குமோன்ற உணர்வுல நான் பங்கு பெற்ற பிறகு எனக்கு இப்ப குழப்பம் வந்தாங்கயா வருது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்ற மாதிரி இப்ப எனக்கு அதிக குழப்பத்தை நான் குழப்பத்துக்கு ஆள விட்டேங்கயா இப்ப அப்ப நான் வந்து இப்ப எனக்கு வந்து அகம் புரிஞ்சது அகம்னா என்னன்னு புரிஞ்சது புறம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு அஹ் அப்புறம் வந்து திங்கிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு தாட்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் நம்ம தீய பழக்கங்களில் இருந்து விடுபது விடு விடுபடுவது எப்படின்ற அந்த டாபிக்ல பேசப்பட்ட விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்புறம் நான் யாருன்ற கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்ப நான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஓ ஓரளவுக்கு ஐயாவுடைய கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற உணர்வு இப்ப தொடர்ந்து ஜூம் மீட்டிங் கே அடிக்கடி கேட்க கேட்க ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி பிளாங்க்னஸ் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஏற்படுதுங்கயா இதை நீங்க நான் எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு அது எதையோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட கவர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ஆஹ் அது சொல்ல போனா வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டு ஆர்டிக்கல் போடுவோம் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் போடுவோம் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல எதையோ ஒன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதுல வந்து எதையோடையாவது கனெக்ட் ஆகும் ஆகாமலும் போயிடும் ஆனா ஒரு புக்குன்னா எல்லாத்தையும் டோட்டலா கண்ணு அதே மாதிரி முகாம் வந்து டோட்டலா ஒன்னு ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த டெய்லி சத்சங்கத்துலாம் டெய்லி ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இது ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள டீல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நல்லது கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா தேவையில்லாம குழம்ப வேண்டாம் சப்போஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா என் நம்பரை வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டு நீங்க ஏதாவது எங்க உங்களுக்கு மிஸ் ஆகுதுங்கிறத நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவ்வளவுதான் ஐயா மன்னிச்சுங்க ஆஹ் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு டாபிக்கே குழப்பமா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு வந்து யூடியூப்ல பாத்துட்டோம்னா நல்ல தெளிவா இருக்கு எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஐயாவுடைய கான்செப்ட்ல ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்ற தெளிவு சந்தோஷம் இதுதான் புறம்னா இதுதான் திங்கிங்னா இதுதான் தாட் தான் கிளியரா தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிட்டேன் ஆனா ஊ மீட்டிங் வந்துட்டேன்னா எனக்கு எல்லாமே பிளாங்க் ஆயிடுது அது அப்ப நான் இந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாம அந்த லெவல்ல நினைக்கிட்டாலே போதுமாங்கயா அதாவது இதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு அதுல கூட இப்ப சில நேரங்கள்ல புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் போன பிறகு அங்க கூட சில சந்தேகங்கள் வரும் இப்ப கூட நீங்க வெயிட் பண்ணலாம் அந்த முகாம் அட்டன் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கூட நம்ம கூட வெயிட் பண்ண சொல்றோம் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதுலயே கொஞ்ச நாள் இருங்க அதுக்கப்புறம் பழையபடி அதை நீங்க ஆராய்ச்சிக்குள்ள அடைங்கலாம் நீ சொல்ற காரணம் என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சது உங்களுக்குள்ளே நல்லா வேலை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்கன்னு சொல்ற காரணம் அதுதான் அதனால நல்லா வேலை செஞ்சுட்டுனா நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே ஃபுல் ஃபிளட்ஜா ஆயிடலாம் சொன்னா எதுவுமே வந்து அதுக்கு விரோதமா எதுவுமே நம்ம சொல்லல அதோட இணைச்சு தான் சொல்றோம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஏன் தெரிதுங்கிறதையும் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டான்னு சொன்னா அது உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் ஐயா இப்போ உங்களுடைய புத்தகங்கள்ல இருக்கிற மெசேஜும் அந்த முகாம்ல நீங்க சொல்ற மெசேஜும் அவ்வளவுதானா இல்ல அதுக்கு மேல புஸ்தகத்துல நிறைய சொல்லிருக்கீங்களா இல்ல எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஒன்னா தான் நன்றிங்கேஷன்ஜீரியா <laughs> நல்லா இருக்கீங்களா 
இருக்கும் <laughs> ஏன்னா நைட்ல வந்து ஆஹ் நம்ம பாடி வந்து இயங்குறது போறதா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம பாடியில நம்ம பாடியை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நம்ம நைட்ல தூங்கும் போது சோ கம்ப்ளீட்டா நம்ம அன்கான்சியஸா இருக்கும் சோ மார்னிங் டைம்ல கான்சியஸா இருக்கும் ஆனா அந்த அதே மார்னிங் டைம்லயே அந்த சப்கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்துட்டு தானே இருக்கும் மார்னிங்லயும் சப்கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது எப்பவும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு நமக்கு வெளியே வர்றது தானே நமக்கு தெரியும் வெளியே வராமலும் அது இருந்து இயங்கிட்டு தானே இருக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்டு டீப்பர் கான்சியஸ் மைண்டு எல்லாமே எப்பவுமே ஏக்கத்துல தான் இருக்கு நமக்கு வெளியே வர்றது கான்சியஸ் மைண்டா வெளியே வந்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது தானே நம்ம சொல்ல முடியும் ஆமா அப்ப அப்ப அப்படின்னா ஐயா சொல்றது என்னன்னாக்கா அது எப்பயுமே ஏக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நைட்ல கம்ப்ளீட்டா சப்சைட் ஆயிருது ஏன்னா நம்ம நம்ம கண்ணை வீழ்ச்சி பார்க்கும் போதுதான் ஏதோ ஒரு போன் டிங் காணிச்சுனாலும் எடுக்கும் போதுதான் அந்த சமயத்தான் நம்மளோட கான்சியஸ் கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆகி நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம நம்ம பண்றோம் எனக்கு <laughs> 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 இல்ல அத மொத்தத்துல வந்து இப்ப நம்ம தாட் அது ஒரு தாட்டு தானே கனவுங்கிறது ஒரு தாட்டு தானே நீங்க தாட் வந்து நமக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி கனவும் நமக்கு தெரியுது ஏதோ ஒரு கனவாக்கா அந்த அது கூட கண்டினியூஸ் இருந்தாலும் கூட அது தாட் ஃபார்ம்ல கண்டினியூ ஆகுதுன்னே அர்த்தம் அது ஓகே நம்ம தாட் வந்து இமேஜஸ் கூட எல்லாமே ஏன்னா ட்ரீம்ல வர்றது எல்லாமே ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆகோ ஒரு இமேஜஸ் ஆகதான் வருது அங்க ஒரு டைலாகும் இருக்கு அங்க ஒரு இமேஜும் இருக்கு இது ரெண்டுமே தாட் சைடு எல்லாமே தாட் சைடு இருக்கலாம் ஐயா ஆமா தாட்டுமே இமேஜோட தானே இருக்கு நிலையில நாம ரெண்டா இருக்கிறோம் புரிதல் இல்லாத நிலையில ரெண்டா இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டா இருக்கிற ஒரு பகுதியில நம்மள வந்து வேற யாராவது இயக்க முடியுமா அதாவது நெகட்டிவ் போர்ஸ் அந்த மாதிரி வெளியில இருந்து யாராவது நம்மள இயக்க முடியுமா அந்த நேரத்துல நம்மளுடைய குணம் மாறுமா அப்புறம் இதுக்கு இது இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த நிகழ்வு நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த புரிதலுக்குள்ள வந்துட்டோம் ஐயாவோட உங்களுடைய புரிதலுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் மனதுடைய முழு புரிதல் வந்ததுக்கு பிறகு நம்மளுடைய குணத்தை மாற்ற முடியுமா இந்த சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிறது குணமா கேரக்டரா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க அந்த குணத்தை நம்மால அதுக்கு பிறகு மாற்றி அமைக்க முடியுமா மாறுமா இல்ல அதுவாவும் மாறிடுமா அதுவாவே மாறிடும் நீங்க நமக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டது கான்சியஸ் மைண்டு தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் நம்ம எல்லை வந்து கான்சியஸ் மைண்டு தான் கான்சியஸ் மைண்ட நீங்க எப்படி நீங்க வச்சுக்கிடணுங்கிறத பாத்துக்கிடுங்க நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே போராடாம இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்களே ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு போயிடுறீங்க பொழுது பிறகு உங்களுக்கு யாருமே உங்களை ஏக்குறதுங்கிறது கூட நீங்க உங்க நீங்க நீங்களே எங்க ஒண்ணு இல்லாம இல்லாமா பிறகு நீங்களே மூமெண்ட் பை மூமெண்டா மாறும் பொழுது யார் உங்களை ஏற்க முடியும் இல்லைங்க ஐயா இது ஐயா சொல்றது இது எனக்கு புரியுது நான் பிறர்கிட்ட பாக்குறது இது அந்த புரிதல் வராதவங்க கிட்ட அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போய் இரு விதமா தெரியறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல அவங்கள நெகட்டிவ் போர்ஸ் அந்த மாதிரி இயக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா 
இல்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இது நம்ம ஒரு தனி சப்ஜெக்டா அப்ப எடுக்கணும் இது ரெண்டாவது அதெல்லாம் வந்து நம்மள மீறின சப்ஜெக்ட் இதுலாம் பத்தி நம்ம போட்டு அலட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா அது அது சரியான ஒரு அணுகுமுறை இல்லை மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளை மீறி ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்து செயல்படுதுங்கும் பொழுதே நாம ஏதோ ஒரு வகையில யார்ட்டையோ சண்டை போடுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு பிஹேவியரை தான் டெவலப் பண்ணிடுவோம் அது அதனால இங்க வந்து நம்ம வந்து சரணாகதி தான் சரணாகதி நீட்டு வரும் பொழுது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சாதகமாவே மாறிடும் அது ஆமாங்க ஐயா இது நான் பாத்திருக்கேங்க ஐயாவுடைய இது உணர்வு பூர்வமாவே நான் பாக்குறேன் செயல்படிவமாவும் நான் பாத்திருக்கேன் ஆனா இந்த நான் சொல்ற இந்த இது வந்து பிறர்கிட்ட பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் போது நம்ம அதுல இருந்து அந்த நேரத்துல நம்ம புரிதல கொடுக்க முடியல ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களை டோட்டலா நம்ம வெளியில எடுத்துட்டு வர முடியும் ஆனா அந்த நேரம் அடுத்தவங்களை பத்தி நம்ம பாக்குற முடியும் நம்மள நம்ம பாத்துக்கிடுவோம் நம்மள நம்மள பாத்துக்கிட்டு அடுத்தவங்களெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் உங்களை நீங்க பாருங்க உங்களை நீங்க நீங்க ஓகேயான பிறகு அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி பண்றதுங்கிறது அது உங்களால முடிஞ்சத நீங்க பண்ணுங்க வணக்கம் <laughs> 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 அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதுல வந்து முரண்படாம இருக்கணும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அப்படி தீர்வு கிடைக்குன்ற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லைங்களா அப்ப இவங்க அந்த யூஎஸ்ல இருந்து அந்த மேடம் கேட்டாங்க இல்லைங்களா பாஸ் வந்து அவங்க யாரு அக்செப்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்லைங்களையா அப்போ இப்ப நம்ம வந்து ஸ்கூல் நடந்த படிச்சதெல்லாம் கூட இப்ப கூட நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியுது இல்லையா அப்ப அந்த இப்ப நான் ஸ்கூலுக்கு போனது அதெல்லாம் என்னால பார்க்க முடியுதுன்னா அது ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி ஆகும் என்னையே நான் வந்து பார்க்க முடியுதுன்னாக்கா அது ஒரு ஆத்ம அது ஒரு ஒரு படர்க்க நிலையில இருந்து பாக்குறப்ப அந்த அந்த இதுதான் வந்து இந்த உணர்மனத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கொண்டு போகலாமாயா ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இப்போ தூக்கத்துல நம்மளுக்கு கனவு வருதுங்க நீ இப்ப இவருக்கு வெங்கடேசனுக்கு சொன்னீங்க இது மாதிரி கனவு கூட வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்ப அந்த கனவு நடக்கிறதையும் வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஏன் கனவுலயே அப்ப அதை வந்து அதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா அது வந்து அது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லாங்களா ஏன் இருப்பு தன்மைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப இந்த இருப்பு தன்மை வந்து இருப்பு தன்மை கொண்டு அஹ் உணர்மனம் வந்து பிளவுப்படாம முரண்படாம ஒத்து போயிடுறது அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றப்போ அந்த இடத்த வந்து முரண்படாம இருக்கப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு அமைய வாய்ப்பு இருக்குமே கனவுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நம்ம இஷ்டப்படி எல்லாம் கனவு நம்ம உழைக்க முடியாது அது அது போக்குல எங்கயோ கூட்டிட்டு போக வாட்ச் பண்ற நீங்க பாருங்க வாட்ச் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது நீங்க அங்க ஒரு கதாபாத்திரமா இருந்தா செயல்படுவீங்க கனவு எல்லாம் நீங்க வாட்ச் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது நீங்களே ஒரு கதாபாத்திரமா இருந்து செயல்படுவீங்க I became something else. And the something else is not a human being, or a human being. So, if you don't have a human being, we will watch you. Now, I am going to tell you about school time, and I am going to tell you about memory. If you look at the memory, the memory is not a human being. The word is not a human being. The memory is not a human being. வேறஸ் அதை வந்து நம்மளே வந்து நம்ம பட படற்கையில இருந்து பாக்குறப்போ அந்த படற்கைன்றது ஒருவேளை நம்ம வந்து கான்சியஸ் இது சாரி இறைத்தன்மை இல்ல அந்த இது சொல்றாங்க அது மாதிரி ஆன்மான்னு சொல்றாங்க இல்ல அது மாதிரி இல்ல அது வந்து வேற ஒரு கான்செப்ட் அது இப்ப நீங்க கனவு கூட மெமரி இல்லாம கனவு எல்லாம் வராது மெமரிக்கு மெமரியில இருந்துதான் கனவே வராது அந்த மெமரியோட உதவி இல்லாம நினைவு வராது நினைவு இல்லாம கனவும் வராது அப்புறம் ரெண்டாவது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படற்கிரையா பார்க்கறதுன்னு சொன்னா மீனிங் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா 
நம் மனதல்ல உடல் அல்லன்னு சொல்லும் பொழுது அதில் உள்ள மீனிங் என்னென்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாங்கிறதா இருக்கும் அந்த கடை அந்த மனசுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் உடலுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாங்கிற ஒரு மீனிங் தான் அதை விட்டுறணுங்கிறது தான் மீனிங் அப்படிய அதுக்கு அப்பால் வேற எதையோ தேடிட்டு போயிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆயிடும் நிகழுது <laughs> அத ஒரு தனிப்பொருளா ஒரு 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 பொருளா பாக்குற மாதிரி பாக்க முடியாது மனதில இருந்து விடுபடுறது இப்ப நம்ம அதான் சொல்றோம் அது எல்லாமே விடுபட்டு போயிட்டே தானே இருக்கு நாம வந்து விடுபடணும்னுட்டே அவசியமே இல்ல அதான் போயிட்டே தானே இருக்கு நாமளும் ஒரு பெயருக்காக விடுதலைன்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய விடுதலையான இயக்கத்துக்கு உதவி பண்றோம் உண்மையிலே அது விடுதலையா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா நாம தான் அதை சரி பண்ணணும்னு நினைச்சு என்ன கொஞ்சம் அதை ப்ராப்ளத்தை பண்ணிடும் ஓ நம்ம மனமே வந்து தனியா விடுதலையா விடுதலையா தான் இப்போ ஒரு மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தானே அப்ப அந்த அறிவு தான் அறிவு தான் ஆன்மான் சொல்லுவாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஆன்மான் சொல்லுவாங்க அறிவுங்கிறது அறிவுங்கிறது கூட ஒரு இன்டெலக்டா மீன் பண்ணிருது இது உண்மையான அறிவுங்கிறது பிரக்னை நினைக்கிறதே வந்து எண்ணங்கள் தானே உணரணும் நினைக்கிறது ஆன்மா வந்து உணரணும் நினைக்கிறது எண்ணங்கள் தான் உணரணும்னே நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து எது நடந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தை வந்து பெருத்தா கொண்டு போகாம இல்ல அதை இப்ப அதே இதை வந்து அவங்க ஒரு டெர்மினாலஜில சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்ப நாமளுமே வந்து எல்லாரையும் ஈக்குவலா எடுத்துக்கிடணும்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா கான்சியஸ்னஸ்ல வந்து எல்லாத்தையும் ஒண்ணு போல எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுதே எல்லாத்தையுமே நீங்க உயர்ந்தது தாழ்ந்தது குளிர்ந்தது சூடானதுன்னு எல்லாம் பாக்காதுங்கிற மீனிங்க அப்படி அவங்க அந்த ஒரு டெர்ம் நாலேஜ்ல சொல்றாங்க மொத்தத்துல உங்க கான்சியஸ்னஸ்க்கு நீங்க ஓப்பன் ஆயிருங்கன்னு சொல்லி நான் என்னுடைய கேள்வி கூட வந்து டே டு டே லைஃப்ல உணர்மனத்தை எப்படி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணா நம்ம பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது அந்த அடிப்படையே நான் கேட்டு இல்ல அதான் அதை நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுருங்கிறது அதுக்கு ஃப்ரீயா தான் இருக்கு அதை நீங்க கண்ட்ரோல்குள்ள எடுக்க வேண்டாம் அது எல்லாமே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசுது முடிஞ்சு போன பிறகு தான் வந்ததே நமக்கு தருது அது அது முடிஞ்சு போனதை போய் எப்படி நம்ம சரி பண்றது ஒரு கொஸ்டின் அறிவு அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் கேட்டிருக்கேன் உணர் மனம் என்பது அறிவா அப்படிங்கிறதுலிருந்து <laughs> 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 அப்புறம் வாழ்க்கையில வந்து நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் அந்த முடிவுல வந்து எப்படின்னா அந்த கா அந்த செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலைகள்ல இப்ப அந்த முடிவு வந்து செயல்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியுது ஆனா ஆனா அந்த உணர்மனங்கிறது அந்த மனங்கிறது அது உள்ளுக்க ஒரு ஓரமாவே ஒரு பாரமாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு நீ வந்து செய்யல இது செய்ய முடியும் நீ செய்ய இன்னும் எஃபெக்ட் போடு ஆனா இப்ப எல்லாமே கரெக்டா போகுது எல்லாமே நிதானமா எதுவுமே பெருசா ஓ எல்லாத்தையும் எழுது போட்டு செய்யாம கரெக்டா எல்லாமே ரொம்ப சரியா போய்கிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த மனம் உணர்மனம் வந்து 
அந்த நீ காரியத்துல செய்ய அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெயிட்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அது எப்படிங்க இல்ல அது நீங்க அதை வந்து எப்பவுமே டோட்டல் மைண்ட் தான் நிறைவேற்றணும் உணர்மனம் வந்து நிறைவேற்றுறது இல்லை அதனால உணர்மனம் வந்து அந்த பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க நீங்க சஜஷன் சொல்றதோட விட்டுருங்க அதை செயல்படுத்துற வேலை இதுக்கு கிடையாது அதனால இது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாவே இருந்தா போதும் ஆனா அதே நேரத்துல முடிவு பண்ணிக்கிடறது கரெக்ட் தான் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா செய்யலாங்கிற முடிவோட நண்பாட்டிடுங்க முடிவு எடுக்கிறதோட உங்க வேலை முடிஞ்சது செயல்படுத்துற வேலை உங்களை சேர்ந்தது இல்லை ஒரு நாள் கூட அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் அதை வந்து நம்ம இழுத்து பிடிச்சி வச்சிருக்கோமா அதை போக முடியாம இல்லாட்டி அது போயிட்டு தான் இருக்குதா இல்லாட்டி நம்ம தான் பிரமையில இருக்குமா இல்ல அதான் நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிடுறீங்க அவ்வளவுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை சால்வ் பண்ணணுங்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கிடறதுனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதனால நம்ம அதுக்காக முடிவு எடுக்காம நம்ம உடவும் கூடாது நம்ம முடிவு எடுக்க தான் செய்யணும் இருந்தாலும் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து அதை பார்த்துக்கிடும் பார்த்துக்கிடும் போது நம்ம ஒரு செகண்டரி ரோலுக்கு நம்ம போயிட்டா போதும் செகண்டரி ரோலுக்கு போயிட்டுன்னு சொன்னாலே நீங்க ஒரு ரிசப்டிவ் மோடுக்கு போயிருவீங்க ரிசப்டிக் மோடுக்கும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன நிகழ்வுதோ அதெல்லாம் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு போயிருவீங்க ஐயா இன்னொரு ஒரு கேள்வி இருக்கியா முகாம் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன் மந்த்க்கு அப்புறமா இப்போ நான் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் விஷயத்துல வந்து அந்த எமோஷனல் ஆனா கூட நான் என்னுடைய எமோஷனை பார்க்க முடியாது இப்போ நான் இப்ப இந்த டியூவலா இருக்கிறது கரெக்டா அப்போ நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஐயா இல்ல அது போட்டு அது தானாவே உங்களுக்கு நீங்களே சரியா வந்துடும் அது நம்ம என்ன பண்ணினாலும் நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிற ஒரு இது தேவையில்ல அது தானாவே இப்ப நமக்கு அப்படி ஒரு அவரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கும் போதுதான் டியல் நேச்சரே வருது அதுக்கு தானா தானே தானாவே சரியாயிரும் அது கொஞ்ச நாள் இருந்து போட்டோம் அதனால தப்போம் அப்ப எனக்கு தோணுது உள்ள அந்த உள்ள இருக்கிறது ஒரு டோட்டாலிட்டி அந்த நீங்க சொல்ற அந்த பேரெடுப்பு வெளியில வந்து நான் நான் இவ்வளவு நாள் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து அது அந்த மாயை வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் சோ அதெல்லாம் போட்டோம் <laughs> 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 ஐயா எனக்கு இந்த உணர்வு மனம்னா இந்த நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பயம் வந்தா நம்ம இந்த உணர்வு அந்த மனம் அங்க ஏன் நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு பயம் வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் அதுவும் நீங்க தாட் வர்றது இப்ப நீங்க பேசுறது எல்லாமே உணர்வு மனம் தான் உணர்வு மனம்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும்படியா செயல்படுற மனசு எல்லாமே உணர்வு மனம் அப்படி அந்த நான்னு ஒண்ணு இருக்கு அதான் உணர்வு மனம் அங்க அதுவும் உணர்வு மனம் தான் உணர்வு மனதில் ஒரு பகுதி அது அப்புறம் அந்த உணவு பகுதினா அந்த அந்த இன்னொரு உணர்வு மனம் எங்க இருக்கு இல்ல இப்ப நீங்க நான் சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருதுன்னு சொன்னா எனக்கு அந்த வருத்தம் வருது நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியும்படியா வர்றதெல்லாம் உணர்மா ஆஹ் சரிங்களா இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட் ஹலோ எனக்கு கேக்குது அந்த எப்படின்னா அந்த சில சுவாரஸ்யமான தாட் எல்லாம் வருதுங்களே சில பேருக்கு இந்த படம் எடுக்கும் போதெல்லாம் இந்த சில பேர் எல்லாம் இந்த இந்த படத்தை வச்சுதான் இன்ஸ்பிரையர் ஆகி இன்னொரு படம் எடுத்தேன் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஆனா முத முதல்ல படம் எடுத்தவங்க இந்த அவதார் படம் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படிங்க அந்த தாட் வந்துச்சு அது எப்படி வரும் மனசுல இருந்து எப்படி வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது அது போக்குல வரும் கனவு எப்படி வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா 
அதே மாதிரி தாட்டு ஆயிரம் தாட்டு வரும் அவங்களுடைய தாட்டு அப்படி வருது ஆனா உண்மையில அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது இருக்கும் நம்ம தேவையான <laughs> 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 நிறைவேற்ற <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டாலும் கான்சியஸ் மைண்ட் மூலமாக தான் செயல்படும் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு டோட் நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அஜிடேட்டிவ் மைண்டோட தான் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து தானாகவே அது வந்து உங்களை மீறி அது உங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு செயலுக்கு போயிடும் அது அதனால் நீங்கள் முடிவெடுக்கிறதோட நிப்பாட்டிக்கிடுங்க டோட்டல் மைண்டும் உங்களுக்கு செயலை கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்க ஃபிசிக்கலாக நம்ம அந்த செயலை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சுடுவோம் ஆமாம் ஆமாம் விரும்புறாங்களா <laughs> 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 இல்ல அவர் எதை மீன் பண்றாரு என்னங்கிறது அவர் பர்சனலா பேசினா தான் நம்ம எதை மீன் பண்றாருங்கிறது தெரியும் அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் பேசுவோம் அடுத்த வாரத்துல பேசுவோம் ஓகே நன்றி சோ அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெக்கார்டிங் நான் ஸ்டாப் பண்றேன்